നമ്മുടെ സോയ ചിങ്സ് കട്ട്ലറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സോയ ചിങ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസും കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിലേക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള സോയ ചിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അൻപത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചു അതിനുശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ളതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സോയ ചിങ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അൻപത് ഗ്രാമിലേക്കുള്ള അളവുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഈ സോയ ചിങ്സ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രം ക്രഷ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അരഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ജാറിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിക്കുക അരയ്ക്കുന്ന സൈഡിലേക്ക് ആയി പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ സോയ ചിങ്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല കുറച്ച് ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കട്ട്ലറ്റിൽ സാധാരണ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാത്തത് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ അതേ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും സവോളയും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ചേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് കട്ട്ലറ്റിന് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കേട്ടോ എരിവ് അധികം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സോള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരട്ടെ അധികം അങ്ങോട്ട് കുക്കായി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലോ ഫ്രൈ ചിങ്സിലോ ഒന്നിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം സോളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ പൊതുവെ കട്ട്ലറ്റിൽ നമ്മൾ മല്ലിയിലേക്കാൾ കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സവോള വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ സവോള സോഫ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങും സവോളയുടെ കളർ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുക ആദ്യം തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ സോയ ചിങ്സിൻ്റെ കട്ട്ലറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോൺ വെജ് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും വരിക ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ അതുപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം കുക്കായി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് പൊടികൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികളുടെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റും റോ സ്മെല്ലും ഒക്കെ മാറി വരും അപ്പോൾ മല്ലിയിലയാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം പേഴ്സൺസിലും നനവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കട്ട്ലറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പേഴ്സൺസിലെ നനവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി വരും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് മതി പക്ഷെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചിങ്സ് ഇതുണ്ടോ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകുന്ന പോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് ഉടച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ പീസുകളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചു വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക ഈ പെരുംജീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷമേ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചൂട് മാറാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചൂട് മാറാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചൂട് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നോൺ വെജ് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് പോലെ ഇരിക്കും ടേസ്റ്റും ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വെജിറ്റേറിയൻസിനും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഉരുട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കണം വലിയ ബോൾസ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ കട്ട്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലൊക്കെയാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഉരുട്ടി ഷേപ്പ് ആക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉരുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പരത്തി വരുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് സോയ ചങ്സ് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ബോൾസ് ഓക്കെ ആ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ പരത്തി കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട്ലറ്റ് ആക്കി ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പായി കിട്ടും നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും റെഡി ആക്കാം ഇതെന്തായത് ഉരുട്ടി തരാനേ ആളുള്ളൂ ഷേപ്പ് ആക്കാൻ ആളില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുട്ടികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടിയാന്നല്ല കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കുട്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് കുട്ടിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കുട്ടിയാക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇതുപോലെ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ്സ് എല്ലാം ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം നമുക്ക് എത്ര തിക്കായിട്ടുള്ള മൈദ പേസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അതൊന്ന് നന്നായി
രണ്ട് കോട്ടിംഗ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാം ഒരു കോട്ടിംഗ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള പതിമൂന്ന് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ നിന്ന് കിട്ടാട്ടോ ഈ വലിപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കട്ട്ലെറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട്ലെറ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേഗം തന്നെ കുക്കായി കളർ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലെറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട്ലെറ്റ് ഡിപ്പായി കിടക്കാനുള്ള എണ്ണ വേണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് മൂന്ന് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്നോ നാലോ ഇടാം എണ്ണയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം വേഗം തന്നെ ആവും ഇനിയുള്ള പ്രോസസ്സ് എളുപ്പമാണ് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം നമ്മളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചിടരുത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കളർ ചേഞ്ച് ആവും ചൂടൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ അധികം ഡാർക്ക് കളർ അല്ലാത്ത കട്ട്ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റ്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യുന്ന കട്ട്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചിങ്സ് കട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സോയ ചിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ അധികം സമയം വേണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സോയ ചിങ്സ് ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിടുക പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ കട്ട്ലെറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈകിട്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം